സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വിധവയാകുക അതും ഈ പ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സാണ് ഇര വീഴുമ്പോഴേ അതിന് തൃപ്തിയാവും വീഴ്ത്തുന്നത് വിനോദം മാത്രമല്ല ഒരാഘോഷം കൂടിയാണ് മാല്യ വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ഞാനുണ്ടൊരു വീട ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ വേണ്ട സഹായം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവൾ തനിച്ചവരുത് അവൾക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ ദുരിതം അവസാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം കുട്ടികളുണ്ടായില്ല എന്നൊരു ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നിനക്കോ ആരുടെയും സമ്മതം നോക്കണ്ട പറ്റാൻ തടി കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ വേണ്ടതിലേറെ വരുമാനം ഞാനാണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് മാരിയർ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് തിരുവിട്ടും കിടക്കൂ അവൾ എന്നും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം വിശ്രമിക്കൂ അത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടും കൂടെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ അഫയർ അല്ലല്ലോ മാലിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷീസ് എ വെരി സെൻസിബിൾ ഗേൾ കിടക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വേട്ട ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലക്കണം എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഹെൽപ്പ് മീ രാജേന്ദ്രനോട് ഞാൻ ചെറുതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു പറഞ്ഞോ പറയും ഒരു കാര്യം മാലിന്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു നുണയാണ് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ നുണകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ നുണ അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സ് വാണ്ടറി ചെയ്യാൻ വിടാതെ കണ്ണടിച്ച് കിടന്നോളൂ ഉറക്കം വരും മരണ വന്ന സംഭവം മുന്നിലെത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിക്കും സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ അത് ബോധ്യായി ചെറിയമ്മ പറയുന്നത് പോലെ നാമം ജപിച്ച് കിടന്നോളൂ എനിക്ക് ഈ മാറാ രോഗം വന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക എന്നാലും നമ്മുടെ വിവാഹം ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു എന്നതല്ലേ സത്യം എന്തായി പറയണേ ആലോചിച്ച് നോക്കില്ല അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ നമ്മൾ രണ്ടാളും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്നത്തെ ആവേശത്തിൽ വിവാഹം ഒരു അഡ്വഞ്ചറായി തോന്നി നമ്മുടെ വഴികൾ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വേറെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായപ്പോ വൈകിപ്പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെന്നടിച്ചു നമ്മൾ ഉണ്ടാണോ 
എല്ലാം ഭദ്രമെന്ന ഒരു നുണയെ ലാളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറു കൊല്ലം തള്ളിനീക്കി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഐ ഹാവ് അബ്സൂട്ട്ലി നോ റിഗ്രറ്റ്സ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു പക്ഷേ നീ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്നും നിന്റെ കുറ്റമല്ല എന്ത് തെറ്റ് ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന പരലോകമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ലോകം വിടും മുമ്പ് എനിക്കൊരു അഷുറൻസ് വേണം നീ കഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ സീരിയസ്നെസ്സോടും കൂടി കേൾക്കണം നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് കൊല്ലം തെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് നാടൻ ചങ്കയും വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നീ രാജേന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് കഴിയണം എന്റെ ആഗ്രഹം നീ സുഖമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ പോവാണ് രവിയേട്ടനെ കാണുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഉള്ളോണം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ നാളെ ക്ലാസ്സില്ലേ പോഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് വരുന്നോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബസ്സിന് വന്നോളാം സിസ്റ്ററോട് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു തട്ടണിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോഴും വരെങ്കിൽ നേരെ രാജി എഴുതി കൊടുക്കണം അത് വേണ്ട ഞാൻ നാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്സെറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നടക്കട്ടെ രാജേന്ദ്രന് കാറിന്റെ ശബ്ദല്ലേ ഞാൻ കേട്ടത് പോയി നിനക്കും പോയായിരുന്നില്ലേ ബസ്സിന് കാത്തു കെട്ടി നിന്ന് തിക്കി തിരക്കി നാളെ പോകുമ്പോ വീട് ഒഴിയുന്ന ഒന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്ക് വെറുതെ വാട കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലാവുന്നവരെ നിനക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാം അല്ല രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ എം ഡി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഉണ്ടാ നിൽക്കോ ആവോ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പാടില്ലായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജുബ്ബ ഇട്ട കണ്ണടക്കാരനില്ലേ അയാൾ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറ ചെറിയമേ കുറച്ച് ചായ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ കയറാണ് ദുർഗ വന്നിട്ടില്ലേ ദുർഗ കമ്പനിയിലുള്ള മാരി ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ മാലിന്യ ഉള്ളപ്പോ സ്വന്തം ഗൃഹഭരണം മാലിന്യ പോയാ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കൂ മാലിന്യോട് ഒരു കാര്യം 
അല്ല പറയണേലൊന്നും വിചാരിക്കരുത് രവിയുടെ ഓഫീസില് ഒരാള് മരിച്ച സ്വന്തക്കാരൻ ഒരാൾക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയില്ലേ എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ ഇവരെങ്ങനെ സൗകര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കുട്ടിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ല കുട്ടിക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ട് നമ്മുടെ മൂത്താളില്ലേ കാർത്തി അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് ബോംബേലെ പണി കൊണ്ട് ഒരു മേലകടി ഉണ്ടാവില്ല അരിഷ്ടിച്ചാ കഴിയണത് മനസ്സിലായില്ല ചെറിയമ്മയുടെ മകളുടെ